El Papa Juan Pablo II, que en algunos minutos más se reunirá con el Presidente de la República, Capitán General Don Augusto Pinochet Ugarte, envió hace algunas semanas una nota de agradecimiento al Gobierno por adherir a su mensaje con motivo de la vigésima Jornada Mundial de la Paz. Su Santidad hizo llegar al Jefe del Estado una nota en la que señaló «Deseo agradecerle sus nobles expresiones» a la vez que hago votos para que se promuevan incesantemente en la sociedad chilena ideales de reconciliación y convivencia fraterna, que sirvan de base a una mutua colaboración entre los hijos de esa nación. Añadió el Santo Padre en esa ocasión que al asegurar su recuerdo en la plegaria para que esos deseos sean realidad, invoca sobre todo los chilenos la constante protección del Altísimo. El presidente Pinochet en su saludo de fin de año al cuerpo diplomático resaltó el valor de la paz, Proclamamos una vez más, dijo, nuestra adhesión irrestricta a la causa de la paz y nuestro apego al sistema de solución pacífica de las controversias internacionales. Hemos dado, agregó, testimonios concretos de nuestra firme determinación de alcanzar en las relaciones internacionales soluciones justas y duraderas mediante la utilización de medios pacíficos. Añadió que en ese sentido, el pueblo y el gobierno de Chile mantienen inalterable una deuda de gratitud con el Santo Padre, verdadero mensajero de la paz, y porque tanto ha hecho para que disfrutemos de ese don tan preciado que es la paz. Por ello, enfatizó, el año que se avecina nos encontrará esperando con regocijo y regocimiento la visita de su Santidad Juan Pablo II, incansable mensajero de la paz. Y ya el pontífice se encuentra en Chile y llegará hasta aquí, el Palacio de la Moneda, en algunos momentos. La magna visita del sucesor de Pedro fue considerada también por el jefe del Estado en su intervención del 31 de diciembre último en su saludo a todos los chilenos con motivo del Año Nuevo. En esa intervención, el mandatario destacó el viaje como la ocasión en que todos expresaremos nuestro profundo reconocimiento a quien, como los chilenos hemos comprobado, es el más auténtico mensajero de la paz. Confío, dijo el presidente Pinochet el 31 de diciembre, en el aporte a la reflexión espiritual que significará la presencia de su santidad. Desde ayer, los chilenos, los chilenos estamos cumpliendo una promesa que estaba pendiente, la de exteriorizar nuestro agradecimiento al Vicario de Cristo por su relevante papel en el conflicto con Argentina. Son las 8 de la mañana, 9 minutos, y la escuela militar del general Bernardo Higgins ya ha hecho los movimientos de presentar armas para rendir los honores correspondientes a su santidad Juan Pablo II cuando llegue hasta el Palacio de la Moneda. Esto acontecerá solo en algunos minutos más, ya que se nos informa que la escolta que acompaña al sumo pontífice está ya a la vista desde la sede de gobierno. Reiteramos que es realmente impresionante la visión que muestra la Plaza de la Constitución y podemos apreciar ya que está llegando hasta el Palacio de la Moneda el eh, sumo pontífice. Podemos apreciar ya algunos vehículos de avanzada, de escolta del eh, jefe de la Iglesia Católica Mundial. Hay miles de pañuelos blancos, banderas vaticanas, banderas chilenas agitándose aquí en la Plaza de la Constitución para recibir con verdadero recogimiento, con verdadera devoción al sumo pontífice. Es Juan Pablo II, el mensajero de la paz, que en su segundo día de actividades en nuestro país está llegando hasta el Palacio de la Moneda para saludar al Presidente de la República, a los integrantes de la Junta de Gobierno, ministros y subsecretarios de Estado, los miembros del Poder Judicial y personalidades del más alto nivel en nuestro país. Reiteremos que frente a la sede de gobierno espera a su santidad el director de protocolo, Mariano Fontesilla, quien invitará al Santo Padre hasta el interior del Palacio de la Moneda. Una vez que la Guardia, el Escuadrón Escolta Presidencial de Carabineros de Chile haya rendido los honores, el Papa será recibido por el Canciller Jaime del Valle, y el edecán aéreo de su excelencia, comandante del grupo Jaime Silva. Desde allí, el sumo pontífice será acompañado hasta los salones del gabinete presidencial. El encuentro 
con su excelencia el presidente de la república se producirá en medio del salón Toesca donde el primer mandatario estrechará la mano de Juan Pablo II la marcha Radeski la tradicional marcha Radeski de la escuela militar con que nuestro principal instituto matriz forjador de los oficiales del ejército de Chile desfila en la parada militar en el día de las glorias del ejército en la que está recibiendo en estos momentos San Juan Pablo II una nube, nube realmente de papel picado está cayendo sobre la plaza de la constitución para cubrir, para cubrir todos los pasos que Juan Pablo II dará en la moneda se ha hecho realmente un gran despliegue técnico más de 12 cámaras dos móviles, personal técnico, personal altamente especializado para llevar todo este gran equipo, manejar y conducir este equipo, decimos, para llevar la imagen de Juan Pablo II en la sede de gobierno de Chile a todo el país. Juan Pablo ya está aquí, está descendiendo de esta limusina que facilitó el propio presidente de la República para ser trasladado de la anunciatura hasta el gobierno. Llegó acompañado del nuncio, Monseñor Ángelo Sodano, he recibido por estos miles de pañuelos blancos en la plaza de la Constitución, mientras la banda instrumental y de guerra de la Escuela Militar interpreta la marcha Radeji. Juan Pablo está ahora ingresando lentamente, acompañado del director de protocolo, hacia la puerta principal del Palacio de la Moneda, mientras Carabineros de Chile rinde honores a su santidad. En este momento, su santidad el Papa Juan Pablo II comienza a ascender las escalinatas que lo llevarán hasta las dependencias privadas de su excelencia el Presidente de la República en la planta alta de la sede de gobierno. En ese lugar, el pontífice será recibido por su excelencia el Presidente de la República, Capitán General Don Augusto Pinochet Dugarte, el señor Ministro del Interior, don Ricardo García Rodríguez, y el eh, Jefe de la Casa Militar, Brigadier Guillermo Garín. En estos momentos, el Pontífice ya está ingresando a las dependencias del Jefe del Estado, acompañado del señor Ministro de Relaciones Exteriores, don Jaime del Valle. El Pontífice ya se encuentra en las dependencias del Jefe del Estado, donde justamente... Es su excelencia el Presidente de la República, quien le aguarda para darle la bienvenida al Palacio de la Moneda, sede de gobierno. Este es ahora el Salón Toesca del Palacio de la Moneda. El instante preciso en que el Santo Padre saluda ahora al Presidente Pinochet, quien está acompañado del Ministro del Interior y el Jefe de la Casa Militar. El propio Santo Padre está presentando a su comitiva oficial, su eminencia reverendísima Cardenal Agostino Casaroli, su excelencia reverendísima también, Eduardo Martínez, también el Cardenal Fresno, Fresno Monseñor Cox. Las reuniones muy cordiales, un ambiente muy agradable, mucho recogimiento en el interior del Santo Este. Fuera de programa, fuera de protocolo, su excelencia ha invitado al Santo Padre a sumarse a uno de los balcones del Palacio de la Moneda para saludar a los miles de chilenos que desde la Plaza de la Constitución desde muy temprano esperan precisamente este momento es realmente impresionante la cantidad de pañuelos blancos que están saludando con recogimiento con devoción, con fe al sumo pontífice que se encuentra junto al presidente de la república en uno de los balcones del palacio de la moneda saludando a una plaza de la constitución repleta de chilenos de fieles chilenos 
de recogido chilenos que están saludando al sumo pontífice, agradeciéndole de esta manera su calidad de mensajero de la paz. ofrece a su santidad ahora un hermoso juego de platería fina labrado por artesanos chilenos a su vez el santo padre ofrece a su excelencia los símbolos vaticanos Son las 8 de la mañana, 19 minutos, y en el interior del salón carrera del Palacio de la Moneda permanecen aún los dos dignatarios, acompañados de la comitiva oficial del sumo pontífice, de los ministros del interior, relaciones exteriores, del jefe de la casa militar y del director de protocolo de la Cancillería chilena. En este preciso instante, el presidente Pinochet y Juan Pablo II están cruzando la sala de espera de ministros para luego dirigirse al gabinete de decanes. Y en este preciso instante se dirigen hacia el gabinete privado de su excelencia, el presidente de la República, para sostener aquí este encuentro que se ha denominado privado, el cual se prolongará por algunos minutos de conversación. Recordemos que este es el salón de audiencias de su excelencia, el presidente de la República. Es en este sitio donde el primer mandatario habitualmente recibe a quienes llegan hasta la moneda a plantear sus inquietudes o agradecer las soluciones a problemas ya planteados con anterioridad. Las cámaras comienzan ahora a retirarse desde este punto para cerrar las puertas de lo que es la sala de audiencias del presidente de la República. Es el edecán aéreo de su excelencia quien está cerrando la puerta y deja ahora en sesión privada al sumo pontífice y al primer mandatario. Estamos quedando muy bien como bueno, país. Perdón, Juan Pablo. Lo que nos interesa a todos. Gracias. gracias. Muchas gracias. Adelante, Ricardo. Eh, nuevamente, su santidad saliéndose de todo protocolo, como ya es tradicional, ha salido a los balcones de la moneda, esta vez balcones interiores que dan al patio de armas para saludar a las personas que desde muy temprano están reunidas aquí en el interior de la sede de gobierno para saludar al sumo pontífice. Reiteramos, ha sido otro gesto, otra característica más de su santidad Juan Pablo II que totalmente fuera de programa y protocolo ha accedido a saludar al público reunido en el interior del Palacio de la Moneda. Se abren ahora las puertas del gabinete del gabinete de su excelencia, la sala de audiencias, donde vemos aparecer ahora a la primera dama de la nación, señora Lucía Iriar de Pinochet, para la toma de fotografías oficiales con el sumo pontífice en el interior, decimos, de la sala de audiencias de su excelencia, el presidente de la república. 42 minutos duró la audiencia privada entre Juan Pablo II y el presidente Pinochet. Conversan ahora en el centro de la sala Juan Pablo II, el presidente de la República y también la primera dama de la nación que ha ingresado hace algunos segundos a este salón. Aquí se tomará la foto oficial, una sesión privada de fotografías 
Y nuestras cámaras comienzan a salir ahora de la sala de audiencias de su excelencia, el presidente de la República. Seguimos aquí en el Salón Capitanía General, hemos conversado con varios ministros de Estado, nos han dado su impresión. Han expresado el recogimiento con que el pueblo chileno está recibiendo y ha recibido ayer en el aeropuerto aero, eh, Comodoro Arturo Merino Benítez y esta mañana en la Plaza de la Constitución a su santidad el Papa Juan Pablo II. Estamos viendo imágenes de las personas que se encuentran reunidas en los patios interiores del Palacio de la Moneda, el patio de armas y el patio de los naranjos. Todos ellos quieren expresar a su santidad, quien tenemos en estos momentos en pantalla junto a su excelencia Presidente de la República, saludando a los integrantes de la Honorable Junta de Gobierno, Almirante José Toribio Merino Castro y su señora esposa, señora Margarita Río Frío de Merino. Realmente es impresionante observar al Papa la bondad, el cariño que refleja hacia los niños. Está saludando ahora a algunos eh, familiares del señor comandante en jefe de la Armada. Este es el Salón Rojo del Palacio de la Moneda, donde se encuentra reunida la Junta de Gobierno en Pleno junto a su familia para saludar al sumo pontífice. Ahora... Juan Pablo II conversa con algunos familiares, los miembros de la Junta, y saluda al comandante en jefe de la FACH, General del Aire Fernando Matei Aubel, quien es acompañado por sus familias, que también son presentadas al sumo pontífice. Hay mucha alegría, mucho recogimiento en el interior del Salón Rojo, de parte de la familia, de los integrantes del Poder Legislativo que están ahora saludando al dignatario, a este ilustre visitante. Corresponde el saludo ahora a la señora Elda Fornet de Matei. El infaltable beso, el cariño del sumo pontífice por los niños. Saluda ahora al director general de Carabineros, general Rodolfo Stangui, Elker. Familiares directos del general Stangui y a la señora Liliana Toro de Stangui, su esposa. Ha sido una muy, muy cordial visita de Juan Pablo II a las dependencias presidenciales del Palacio de la Moneda. Apreciamos ya en pantalla al Teniente General Humberto Gordon Rubio, quien está saludando a su santidad, su esposa Maruja Maturana de Gordon, y también la familia del integrante de la Junta de Gobierno en representación del Ejército de Chile. Han pasado ya 